ഹലോ വെൽക്കം ടു അമിത് ഫാം നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പാരലൽ ലൈൻസ് സമാന്തര വയകൾ അതിലെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമ്മളിതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാം ടൈമിൽ അതിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ മന്ത് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും സോ അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുവരെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക പ്രീവിയസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് സമാന്തര വരകൾ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ആൻ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരച്ച് അതിനെ രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ബാധിക്കുക ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എ ബി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് നമ്മളത് കൂട്ടി അഞ്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ടൂവും ത്രീയും കൂട്ടിയ അഞ്ച് ആ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചുല്ലോ അതിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു പി ഇനി ആ ഒരു ലൈനെ നമ്മൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ രണ്ടും മൂന്നുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ക്യു എന്ന പേര് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഏതിലൂടെ ആ ക്യൂ എന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചാലേ നമുക്ക് എന്താവുള്ളൂ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ടൂവും ത്രീയും റേഷ്യോ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറ് സോ അത് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴത്തെ ലൈനിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാറ് ഇതാ ഇതുപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് സ്കെയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കും അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഒരു പാരല ലൈൻ സമാന്തര വര വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ലൈനെ വരയ്ക്കണം പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ക്യൂയിലൂടെ ഒരു വര വരയ്ക്കണത് എന്നാലേ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ രണ്ടും മൂന്നും റേഷ്യോ ആയിട്ട് അംശബന്ധമായിട്ട് മാറുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ശരിക്ക് സ്കെയിൽ വെക്കണം കേട്ടോ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കണം പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് വെക്കുക അത് കറക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കാണണം ആ രൂപത്തിൽ വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ അഴിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ക്യൂയിൽ നിന്ന് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ സമാന്തര വരെ വരയ്ക്കാൻ പോവാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്കെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാത്രം നീങ്ങുക അത് നീക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് ആ ഒരു ലൈനിൽ വെച്ചു ഫസ്റ്റ് അവിടെ കുറച്ച് നീക്കി സ്കെയിൽ വെച്ചു ക്യൂയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ക്യൂയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എവിടേക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എ ബി എന്തിനാ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ക്യൂയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു വര അവിടെ വരെ ടൂവും അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീയും ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ടു ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത അതേ റേഷ്യോ താഴെ വരും നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യൂ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ വന്നപ്പോൾ എ സി രണ്ട് അംശബന്ധും സി ബി മൂന്ന് അംശബന്ധുമായിട്ട് മാറി ഇനി നോക്കി നമ്മളതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ എന്തായാലും എഴുതണം കേട്ടോ എ ക്യു ഈസ് ടു ക്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അത് തന്നെയാണ് എ ക്യൂനോട് ഈക്വലാണ് എ ബിയിലെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അതുപോലെ ക്യു പിനോട് ഈക്വലാണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ആണ് എ ബിയിലെ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അതാണ് നമ്മളോട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് പെരുമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചുറ്
ആ സ്കെയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാത്രം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്കെയിലെ കറക്റ്റ് അവിടെ വരെ എത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കേറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം സെറ്റ് സ്ക്വയർ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിലേക്ക് നമ്മളൊരു പാരല ലൈൻ സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കുന്നു ഈ രേഖ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിനെ മൂന്ന് ഏസ് ടു നാല് എന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ടോട്ടൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നും നാലും മൂന്ന് ഏസ് ടു നാല് എന്ന റേഷ്യോ അംശബന്ധത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് താഴെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അംശബന്ധം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിൽ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും കോണുകൾ ആംഗിൾസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ എവിടെയാണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ ക്യൂലും എയിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഭാഗം വരച്ച് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യൂൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ജസ്റ്റ് ഒരു വലിയ ലൈൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ക്യൂ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അത് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് എവിടെയാണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എയിലൂടെയും ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ നീട്ടി വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും വരച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള പോർഷൻ തന്നെ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ക്യൂൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് എയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അളവ് നോക്കിയിട്ടില്ല വെറുതെ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ടു ഇനി ഇപ്പോൾ എ ക്യു ഏരിയയുള്ള അളവ് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം പെരിമീറ്റർ അതിനായിട്ട് ചതുരത്തിന് ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അംശബന്ധത്തിൽ ഒരു ലൈൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എ തൊട്ട് ക്യൂ വരെ ഇനി ക്യൂ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ളതാണ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ അതിനായിട്ട് കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്യൂ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചില്ലേ അവിടേക്ക് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആ ലൈനിലേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏല് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റ് ക്യൂ ബി എന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ എയിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരത്തിന് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്നറിയാം അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരച്ച വരയും ക്യൂയിൽ നിന്ന് വരച്ച ആ ഒരു വരയും ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തുല്യമായി പിന്നെ മുകളിൽ ആ രണ്ട് ലൈനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ മെഷർമെൻറ്റ് താഴെ കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരം കിട്ടി എ ക്യൂ ഇ ഡി എന്നാണ് നമ്മുടെ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോ എ ക്യൂ ഡി ഇ ഒരേ ത്രീ റേഷ്യോ വരുന്നു അതുപോലെ ക്യു ഇ എ ഡി അതും ഒരേ റേഷ്യോ ഫോർ വരും നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾസ് സ്പെഷിഫൈഡ് ബിലോ ഈച്ച് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ ചുവടെ പറയുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള ത്രികോണം ചുറ്റളവ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി വരയ്ക്കുക നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് തരുകയാണെങ്കിൽ അതേ അളവ് തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കണം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ചതുരമാണെങ്കിൽ പകുതി എടുത്ത് വരച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമഭുജ ത്രികോണത്തിന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എല്ലാ വശവും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ലൈൻ വരച്ചു പെരിമീറ്റർ
അതുപോലെ തന്നെ ഡിയിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി ഡിയിലും എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വന്നിട്ട് എ ബിയിൽ എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ തുല്യമായിട്ട് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എ തൊട്ട് ഡി വരെ അതേ റേഷ്യോ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ അംശബന്ധത്തിൽ കിട്ടും പത്തിന് മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ ഭാഗിക്കും ഒൻപത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ മൂന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു മൂന്നായിട്ട് അവിടെ ഭാഗിച്ചേക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ തുല്യമായി ഭാഗിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പേരിട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ എഫും ജിയും പേരിട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അവിടെ നിൽക്കുക അത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ത്രികോണമാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എഫ് ജി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ എ തൊട്ട് എഫ് വരെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എ തൊട്ട് എഫ് വരെയും എഫ് തൊട്ട് ജി വരെയും ജി തൊട്ട് ബി വരെയും ഒരേ മെഷർമെൻറ്റാണ് കാരണം എന്താ തുല്യമായിട്ടാണ് ബാധിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ എ തൊട്ട് എഫ് വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ ജി എന്ന് എടുക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇനി വേറെ വല്ല മെഷർമെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗം എടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജി തൊട്ട് ബി വരെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി ജിയിൽ നിന്നും എഫിൽ നിന്നും അവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ നമ്മളൊരു പേരിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തു എച്ച് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എഫ് എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാത്തിലും എഴുതുന്ന പോലെ റേഷ്യോ എഴുതാണ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ഈസ് ടു ഡി ഈസ് ടു ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് കാരണം എന്താ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൂന്ന് 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 ഒരേ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എഴുതുക എ ഡിനോട് ഈക്വൽ എ എഫ് ഡി ഇനോട് ഈക്വൽ എഫ് ജി അതുപോലെ ഇ സിനോട് ജി ബി ഇനി നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കിടുന്നുണ്ട് എ എഫിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് എച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ എ എഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം എഫ് ജി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ജി ബി എന്ന് പാർ പറഞ്ഞ ഭാഗം അത് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതാ ഭാഗം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അപ്പോൾ ജി ബിക്ക് പകരം ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അവിടെ ഞാൻ തെറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതുക വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ട്രയാങ്കിൾ എഫ് എച്ച് ജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ പത്ത് തന്നെ അംശങ്ങൾ ആ സൈറ്റ്സിൻ്റെ അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണത്തിലെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് എടുത്തു അതിന് കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സും കൊടുത്തു ഇവിടെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ടുവൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അധികം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എടുത്തു റേഷ്യോ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വന്നത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പാരലൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രേഖകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുക ഒരിക്കലും തെറ്റുപോകും ഒരു തെറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിള് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് സെറ്റ് സ്
അത് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി എ ഡിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശം ഏതാ എ എഫ് ഡി ഇയോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശം ഏതാ എഫ് ജി ഇ സിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശം ജി ബി അംശബന്ധമാണ് തുല്യ കേട്ടോ അതാണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് അല്ല ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു ത്രികോണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ അതിനോട് മാച്ചായിട്ട് വരുന്നത് ആരാ എ എഫിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് എ എഫിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ വരച്ചത് എഫ് എച്ച് എഫ് ജി അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു ജി ബിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് ജി എച്ച് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എസ് ടു നാല് എസ് ടു അഞ്ച് ട്രയാങ്കിളായി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈഡ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് ഇതേ കണക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൂട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് കിട്ടും നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ആ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അതിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പം ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മുൻപ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരം വരയ്ക്കുന്നതും പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും കൊമൻസിൽ ചോദിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി എടുത്ത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പോർഷൻസ് എടുക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ട്രപ്പീസി ആണ് ഇതിൽ ഡി സി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്നറിയാം തുല്യമല്ല സമാന്തരമായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇൻറ്റു ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇൻറ്റു ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ രണ്ട് വരകളും ഉള്ളിലുള്ളത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചു ഒരു സമാന്തര രേഖ വരച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രോ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു എ ബി ത്രൂ പി പി ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പിയിലൂടെ വരച്ചത് ഓക്കെ പിയിലൂടെ എ ബിക്ക് സമാന്തരമായ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യു ആറിനോട് എ ബി പാരലൽ ആയി എ ബി ഓൾറെഡി ഡി സിയോട് പാരലൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ക്യു ആർ പാരലൽ ടു എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി എന്ന് എഴുതി വെച്ചു പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തരം ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി അറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് പാരലൽ ലൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്ന് ദാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ലൈൻസ് വന്നാലും അത് തുല്യ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡി പി ബൈ പി ബി ഈക്വൾ ടു സി പി ബൈ പി എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം മൂന്ന് പാരലൽ ലൈൻസാണ് മൂന്ന് സമാന്തര രേഖയാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡയഗണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വികരണങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി പി ഇതാ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുക നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡി പി ബൈ പി ബി ഈക്വൽ ടു സി പി ബൈ പി എ അത് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇതാ ഇത്രയും വരെയുള്ള പോർഷൻ ബൈ ഇത്ര അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ബൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നൊക്കെ എഴുതാറില്ലേ അതുപോലെ ഡി പി ബൈ പി ബി ഈക്വൽ ടു സി പി ബൈ പി എ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തുകയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് ഡി പി ഇൻറ്റു പി എ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഡി പി ഇൻറ്റു പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻറ്റു സി പി ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻറ്റു സി പി ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ പി എ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് പി ഡി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരേ ലൈൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി ബി ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് പി സി ഇവിടെ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാത്രം അത് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളത് തുല്യമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു സിമ്പിളല്ല ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ